Assalamualaikum dan salam Ibu Pertiwiku. Kerajaan Sarawak akan menggunakan pakai teknologi terkini melalui kepintaran buatan AI bagi merangsang pelbagai sumber yang terdapat di Sarawak. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Zahri Tun Abang Haji Openg, Sarawak masih kekurangan dari segi teknologi seperti AI, bioteknologi dan juga nanoteknologi. Jelas beliau Sarawak akan terus menumpukan perhatian bagi penambahbaikan dalam aspek yang berkaitan. People say in the next 10 to 15 years the driver of any emerging economy will be number one AI, number two biotech on biotechnology, and number three of course nanotechnology. When you think about these three factors, I think Sarawak has it. In terms of AI, we can develop our talent. Sarawak has what we call Sarawak Digital Economy Strategies. Beliau berkata demikian semasa berucap di Sarawak Beyond Paradigm Summit 2019 di Kuching hari ini. Tambahnya Sarawak juga boleh menggunakan pakai AI untuk meningkatkan lagi intellectual capital, menganalisis data dan juga menyelesaikan masalah. Beliau akan memastikan perkara ini menjadi kenyataan dan mengenal pasti bakat-bakat yang ada di Sarawak bagi melahirkan kepakaran dalam bidang ini. Kerajaan Negeri Sarawak telah meluluskan pembinaan lapangan terbang baru di Sepauh, betong dalam usaha membangunkan sektor pertanian di Saribas. Berita gembira ini diumumkan oleh Datuk Patinggi Abang Zohari Tun Abang Haji Openg di Majlis Makan Malam Amal Persatuan Warga Islam Saribas Perwaris 2019 di Dewan Hikmah malam tadi. Menurut beliau, pembinaan lapangan terbang ini akan memudahkan dan mempercepatkan urusan pengeluaran hasil pertanian yang dekat di hati masyarakat Saribas, terutamanya mulung iaitu ulat sagu dan nanas melalui pesawat. Tambah beliau, pembinaan lapangan terbang yang akan bermula tahun depan ini juga akan menyaksikan pembinaan jambatan baru yang akan menghubungkan perjalanan menuju ke lapangan terbang tersebut. Program robotik yang diadakan di Sebuyau melatih dan memupuk minat pelajar, terutamanya dalam pembelajaran sains. Menurut Menteri Muda Jalan Pesisir, Datuk Julahi Narawi berkata, penganjuran khusus projek pengaturcaraan robotik ini telah memberikan pendedahan dan pembelajaran yang baru kepada pelajar serta guru-guru di kawasan Sebuyau. Tambahnya ibu bapa perlu memberi sokongan dan galakkan kepada anak-anak mereka agar sentiasa terdedah dengan perkara yang positif sekaligus berharap suatu hari nanti ramai anak-anak di kawasan Sebuyau terlibat dalam kejuruteraan pelbagai bidang untuk pembangunan pada masa akan datang. Beliau berkata demikian pada Majlis Penangguhan Kursus Projek Pengaturcaraan Robotik Anjuran Pusat Hitmat Dun Sebuyau semalam. Sekian saja buat masa ini sehingga bertemu lagi. Saya Kemasaleh, salam hormat dan salam Ibu Pertiwiku.